哈喽，大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王炯。今天这期视频，我为大家带来的是久违了的三星旗舰的全面测评。想一想，我们频道之前做三星的。全面测评已经是很久远的事了啊！这次的 S 幺零系列还没发布的时候，个人都非常非常的关注，因为三星在国内市场真的是沉寂的太久太久了。而自从 S 七开始吧，就 S 七、S 八、S 九呢，国内市场都是反响平平，再加上中间那个蹦七事件，让三星在国内的市场可以说跌得一落千丈。但是这次的 S 幺零，无论是线下的一些反馈，还是线上的一些口碑，还是这个销量方面吧，表现都非常不错。三星能否通过 S 幺零？让它在国内市场返老还童，就看这台机器了。如果 S 幺零这次再不行的话，感觉三星在国内市场就彻底没有希望的节奏了。OK， 这期视频，三星 S 幺零 Plus， 咱们就好好跟大家聊一聊，看看这次三星是不是有足够的诚意。在开始之前呢，多说一句，我们小白从频道今年的新年任务啊，就是我们的粉丝增加至五十万，没关注的小伙伴们赶紧关注一波，也跪求各位看官老爷们点赞、收藏、投硬币，我要的不多，一万就可以。不开关真体验小白测评，三星 S 幺零 Plus 全面测评，马上开始。二零一九新年换新机，旧机也别扔，卖手机也可以货比三家，交给小白有品回收，价格公正，当天打款，没扯皮，没账期，全网高价，符合描述，绝无故意折价。小白有品只为价值买单，赶紧扫码上车。由于本期的主角是机皇级别的测评方面是非常的详细和全面，时间有点长，建议大家与晚饭一起使用本期视频。外观方面 ，S 1 0 Plus 系列的第一光感就是怎么看都不像 S 系列了，反而更像 Note 9。之所以这种感觉，主要是由于 S 1 0上并没有采用像 S 9那样比较圆润的二角设计，整体更加方正，同时屏幕的曲率要收的小了一些，减少无处。同时后置的三摄摆放也并没有采用像 S 9那样的竖置，而是和 Note 9一致的横向开孔的防爆盾设计语言。如果我们说之前的。S 和 Note 系列的区别，除了手写笔之外，已经有些模糊了。那这一次愣是给整没了。不过这也让我们对今年的 Note 系列充满了好奇和猜测，不知道它会有什么新的设计语言。细节方面 ，S 1 0和 S 1 0 Plus 基本一致，同样的外观 ID 以及同样的硬件配置，主要区别就在于屏幕尺寸方面。S 1 0 6.1 寸 ，S 1 0 Plus 6.4 寸，同样是3 0 4 0乘1 4 4 0的2 K Dynamic AMOLED 屏幕。电池方面 ，S 1 0要稍小一些， 1 5 7克的重量， 3 4 0 0毫安的电池。S 1 0 Plus 毕竟是机皇的定位， 1 7 5克这个比较轻的重量内。塞入了四千一百毫安时的一块大电池。这次新加入的 S 幺零 E 倒是有些独树一帜，既没有曲面屏，也没有收窄的金属边框，更加符合常见的对称设计。同时，也没有全新的 Dynamic AMOLED 二 K 屏幕，而是五点八寸的一零八零 P 屏幕。小小的设计，四边等宽的边框设计，让 S 幺零 E 看起来都不像 S 幺零系列的机器，更有点像是挖孔屏的 iPhone 十。而 S 幺零以及 S 幺零 Plus 由于方正的设计，在单手的握持上还是有些压力的。S 幺零还好一些 ，S 幺零 Plus 确实有些难为单手了，更别提手小的女。女生了，同时 S 幺零系列的电源键位置都普遍偏高，单手握持的情况下很难够到，必须要动一下，实际体验确实不好。本来我们以为是结构导致的按键只能靠上放置，不过对比了 S 九的拆机之后，我们发现 S 幺零系列的边框可以容纳电源键要更靠下一些，只是不明白三星是如何考量，最终决定将电源按键放置的如此之高。当然，以上都是小打小闹 ，S 幺零系列这次最大的变化就是挖孔屏了，尤其是 S 幺零 Plus 还是前置双摄挖孔，除了一颗 M X 三七四之外。还增加了一颗八百万像素的景深摄像头。特别说一下 ，S 幺零 Plus 的两颗主摄其实是分别挖孔，或许是考虑到美观的原因，所以才使用了一个腰玩进行遮挡。呃，得益于前摄不再占于额头的空间，所以在边框上可以收得更窄，正面的视觉观感要精致了不少。反观整体还有实际上手，这一次 S 幺零系列给我们最大的感受就是质感精致。主要方面得益于金属边框的处理，曲面屏幕啊配合更加圆润的边框曲线，整体的过渡都是非常流畅自然。前后的玻璃和边框的连接缝隙。也是处理的工工整整，做工非常细腻了。超窄边框一体性如此之强，自然那种精致的质感就油然而生了。同时，对于全新的 A 屏挖孔，前摄周围也并没有出现 LCD 挖孔屏上的发黄或者说硬的问题。前摄规整的原型，配合一些比如面部识别的光效，有时候看起来还颇有点未来感。屏幕方面，这次也并不简单，除了是首款挖孔的 LED 屏幕之外，还是三星首发的 Dynamic AMOLED 屏幕。屏幕素质方面，由于三款机型的屏幕师出同门，所以受限于篇幅，我们以下的内容均与 S 幺零 Plus。为主，参数方面，手动最高亮度三百六十二尼特，峰值亮度七百尼特，表现出色。
同时，手动最大亮度下平均的亮度差只有十尼特左右，而峰值亮度最大的亮度差也只有二十七尼特，变态水准。在色域方面，支持百分之百的 P 三广色越野机 HDR 十加，不过这一次只提供了鲜艳和自然两种颜色模式，但是无论在哪种模式下，平均色准 Delta E 都在二点零左右，表现可以说非常出色，绝对的第一水准。当然，它也获得了 VDE 低蓝光护眼认证。在我们这段时间的使用之中，这块屏幕给我们的感受非常出色，挑不出什么毛病，也无需过多展示，就是两个字：舒服。三星还是机贼。最好的屏幕还是要留给自家的顶级旗舰。怎么感觉这段像收了钱呢？三星看到了广告费，自己打一下啊。但是在性能方面，三星还是一如既往的调教，相对来说比较保守。娱乐兔上要比其他八五的机型跑分都要弱一些，当然比联想的 Z Pro GT 还是要高上不少的。Gear Bench 和 JFX Bench 的表现基本和其他机型一致，没有什么太大区别。而在 GPU 的三 D Mark 环节，无论是 Open g l e s 3.1 还是 Welcome 模式，三星表现均为一致。跑分再高也不能作为性能参考，实际体用才是重点。小白测评二十款英特两轮打开时间，三星的表现一直并不出色，一百二十五秒的成绩位列我们的数据库第十六名，低于。X 的一百二十秒，虽然时间并不出色，但是实际体验却是如丝般顺滑，颇有接近 iPhone 的流畅体验。在我们的日常使用中 ，S 幺零的表现也确实非常稳妥，极少碰到 APP 卡顿的问题。同样，在主流的游戏的表现环节 ，S 幺零 Plus 也可以说是非常出色。手机即便开启二 K 分辨率模式下 ，HDR 高清极限帧率画质下的吃鸡依然毫无压力，帧率表现非常稳。不过在这要说一下，虽然三星有个游戏中心，而且还支持什么省电、普通和高性能三种模式，但是在实际的测试下，三种模式的游游戏表现并没有什么太大差别，甚至耗电都基本一致。同时 ，CPU 的调度也有一些迷。同样是二十分钟的吃鸡，耗电也基本相同的情况下，但是 CPU 大核的调度可以说截然不同，让我们有些不解。在游戏的发热上 ，S L N Plus 表现非常出色，实测最高温度仅有四十点一摄氏度，也没有出现亮度降低的问题。除了骁龙八五本身不错的发热表现之外，出色的散热设计也是原因之一。在我们的杀手游戏方舟测试下，三星的表现稍微有些不佳，平均帧率最高的一次仅有二十三帧。不过考虑到是在二 K 模式下，这个。成绩还是表现不错的，八五五的调教还有着升级空间。一说到二 K 屏幕，很多小伙伴自然是担心续航啊，是否像以前一样压力山大？实际结果倒是表现不错，在一零八零 P 的模式下，小白测评三小时续航测试胜电百分之六十二，二 K 模式下胜电百分之五十八，只相差百分之四，这个成绩还是非常不错的，相比云 Note 九表现要好上不少。小白测评四小时续航测试表现也不错，分别胜于电量百分之四十五和三十九。如果你在日常使用中，一零八零 P 模式下。四千一百毫时的电池，即便是六点四英寸也是没有什么问题的。但是二 K 模式下，多少还是有一点点吃紧啊。我们日常使用中呢，也不推荐二 K 模式，毕竟续航要更重要一些。再说了 ，S 幺零充电也不是很快嘛。官方充电器半小时充电百分之四十四，零到一百耗时九十三分钟，时距功率最高只有十四瓦左右，在一众十八瓦起步甚至四十瓦、五十五瓦的表现面前，这个成绩怎么都拿不出手。不过考虑到一朝被蛇咬，十年怕井绳来说 ，Note 七事件之后，三星确实在电池的安全方面谨慎。不少，快充方面自然也是慎之又慎，尤其是在电池方面，自从 Note 7之后的三星旗舰就已经全部换成了凝胶电池，也就是使用了凝胶态聚合物电解质，而非普通的液态电解质。毕竟三星都用，安全性肯定是很高的。甭管你是摔弯、敲打，甚至硬刀加电钻，凝胶电池最多最多也就冒烟，并不会起明火甚至爆炸。同时，由于是凝胶态的电解质，即便是破损了之后也不会漏液，安全性可以说目前最高的了。还有这次之所以能保持一百。七十五克的重量也多少有一些凝胶电池的功劳。不过凝胶电池工艺复杂，成本更高，量产也相对困难，受制于电导率的限制，充电功率也很难提升。三星对于电池安全这种近乎过敏的预防，或许正是 S 幺零这种机皇系列依然只有十五瓦快充的主要原因吧。相机方面，作为安卓阵营的机皇之一，自然也是主流的三摄方案。但是这一次三星玩的挺大啊，彻底抛弃了索尼的 CMOS， 在后置方面全部采用了自家的解决方案，分别是支持 f 一点五和 f 二点四可变光圈的一千两百万主摄、一千两百万长焦以及一千六百万的一百二十三度广角镜头。这次我们的对比对象也是神仙打架天王山之战 ，S 幺零 Plus、Note 九、Mate 二十 Pro、iPhone X Max， 在光线充足的白天表现上 ，S 幺零 Plus 和 Note 九表现相近，但是饱和度稍低。整体的画面亮度更高，同时多组样当中色彩表现上都有一些轻微偏暖。在逆光或者大光比的场景下 ，S10 Plus 的宽容度更高，确保了天空不过曝的同时，暗处的细节保留更加丰富。相比于 Mate 十 Pro 和 iPhone X Max 都要更好。不过在紫边的控制上 ，S10 Plus 和表现最强的 Max 相比还要稍弱一些，稍好于 Mate 十 Pro。在细节解析力方面 ，S10 Plus 一改三星喜欢高锐化的调教风格，而是偏向于确保画面的纯净度和噪点控制，所以在细节上反而要稍。
弱一些。不过在座的都是一千两百万像素左右的主摄，所以说各家表现上并没有拉开太大差距。在长焦的表现上 ，S10 Plus 和 Note 9表现基本一致。Mate 20 Pro 的长焦虽然只有八百万像素，但是凭借三倍的光学变焦，在解析力上成功逆袭 S10 Plus 表现最佳。不过在广角方面 ，S10 Plus 的视角要比 Mate 20 Pro 要更广一些，自然视觉冲击力也要更强。同时在畸变的处理上 ，S10 Plus 的表现也更为出色。到了夜景 ，S10 Plus 的光感依然和 Note 九比较相似，依然是 S10 Plus 整体亮度更高，暗处的细节保留也更加出色。但是和 Mate 20 Pro 通过对战式的夜景模式相比，还是要稍弱一筹。不过在大光比的环境中 ，S10 Plus 凭借更高的宽容度，在高光的压制和暗处的细节处理上拔得头筹，比 Mate 20 Pro 的夜景模式都要好一些。但是在噪点的控制方面 ，S10 Plus 居然表现不佳，甚至还不如拉锐化的 Note 九。在极限光下 ，S10 Plus 却表现突然超车，无论是噪点控制还是细节保留，都比 Note 九要更好，甚至在某些场景下要优于 Mate 20 Pro 的夜景模式。总结来看，毕竟是神仙打架 ，S10 Plus 的成像在各个方面表现都是第一梯队，在实际的呈现效果上，很不华裔的 Mate 20 Pro 也是互有胜负，难分高下。不过综合一下拍照体验，我们说的是软件使用体验 ，S10 可以说是秒杀级别的，坐稳安卓拍照第一宝座，整个拍照的软件操作体验相当流畅给力，在我们的拍摄、扬章以及日常的使用之中 ，S10 的拍照可以说是干净利落，指哪打哪。比如在切换广角和长焦的时候，反应迅速，并不会出现像 Mate 20 Pro 那样需要等待一下的问题。三颗小数的切换方式，相比于其他手机来说也更加直观方便。在取景预览的过程中，虽然三星还没能追上苹果变态的实时 HDR 预览，但是取景框和实际拍照结果差别并不是太大。即便在较暗的场景下 ，S10 Plus 的预览也相当靠谱，并不会有 Mate 20 Pro 那种所见非所得的变化。同样在夜景的拍照上 ，S10 Plus 也是立等可取，成片率很高。虽然 Mate 20 Pro 的夜景模式表现总体要更好一些，我们这说的是实际成片确实要更好一些，但是手持六到八秒的拍照体验也并不舒服，成片率比较容易受到手抖的影响。所以，我们综合一下软件体验和最终成像 ，S10 Plus 可以说是目前最强的安卓拍照机皇了。当然，摄像环节，三星这次加入了一个超级防抖模式，我们也专门测试了一下，默认1 0 8 0 P 六十帧的模式下，这个应该是大家最常用的规格。S10。Plus 在色彩表现和动态范围上都要稍微弱于 iPhone， 没有 iPhone 来的那样亮丽舒服，整体画面偏暗一些。但是在防抖方面确实稳，并且重影问题相比于 Note 九也要更好一些。一小米九由于没有光学防抖，在这个环节抖的有点不忍直视。iPhone 倒是挺稳，但是 HDR 明显是出了一些问题，有些惨不忍睹。当然要强调一下小米的价格因素啊，在默认模式下欺负小米自然不公。那么 S 幺零开启了超级防抖，小米开启了运动跟踪之后，我们再来对比一番 ，S 幺零 Plus 依然是表现最佳。这画面确实有些堪比云台了，同时也没有出现什么大幅度的重影问题。而小米九一开始表现确实非常不错，但是还是像我们米九深度测评中那样说的，被拍摄者一旦大幅度的运动，画面效果可以说是急转直下。这些机型我们多次拍摄的表现也基本一致。不得不说 ，S10 Plus 的超级防抖确实是目前最强的。大厂它还是大厂，毕竟花了那么多钱嘛。同时 ，S10 Plus 这一次也支持拍摄 HDR 1 0的视频，但是由于导入剪辑软件必须要配套还原 LUT， 否则实际。观感就只能是灰蒙一片，并且目前也没有三星原厂的 LUT， 所以非常遗憾，我们并不能在视频中给大家展示了。整个相机环节，简单总结三个关键词吧：机皇、舒服、真的好用。最后，咱们聊聊三星近一次非常大的系统升级 One UI 以及屏下指纹技术。S10 这次搭载的超声波屏下指纹技术来自高通，实际解锁速度上反应迅速，有一些简单粗暴，你只要稍稍用力点一下即能解锁成功，干净利落。同时，对于手汗多的用户也更加友好。同时，在日常使用中也无需点亮屏幕，直接上手即可解锁。如果习惯了位置，从口罩掏出手机的瞬间也就顺带解锁了。只是这个指纹模组的位置确实又太靠下了一点，刚才这个电源键是太靠上，并不符合日常使用中拇指自然放置屏幕的位置。其实通过拆机，我们也可以看到超声波指纹的模组识别厚度要比光学屏下指纹薄了不少，对于位置的要求自然也就更低一些。简单来说，就是完全有理由可以放得更高，但是愣是放得这么靠下，跟电源键一样，实在让我们有些不解。这难道是防止为了误操作发生吗？同时，本身的模组并不是特别大，想要盲操作解锁，确实需要适应这个位置。另外，大家比较关心的这个钢化膜上了，普通的钢化膜还是不需要考虑了。即便是目前最薄的 0.1 或者 0.15 的钢化膜，也可以完美的阻止它的屏下指纹识别。主要原因就在于钢化膜用来贴合的背胶，由于太过柔软啊、呃，所以超声波识别在背胶层就被阻挡了，自然无法接触到指纹进行识别。不过，我们推测后续 UV 胶贴合的钢化膜已经快了，应该会解决这个问题。稍等，对于屏下超声波指纹是记录。指纹的 3D 纹理，所以安。
全性相比于光学指纹更高，这一方面一直是超声波指纹宣传的重点。所以，到底能有多安全，我们也吃巨资啊，购买了电容指纹膜，看看能否成功破解。那么实际的结果就是。不行，我们经过狗蛋的允许，用它的指纹膜进行了反复尝试，都不能成功破解啊！三星 S10 Plus， 当然，为了确保我们的指纹膜确实有用，而不是因为我们制作失败而导致的无法解锁，我们也尝试了解锁普通的光学屏下指纹手机，小米九，然后成功了 ，iQOO。成功了，一加六 T、联想最后 P G T、Next 双平板、小米八屏下指纹板也都成功解锁。那么最后自然是二零一八国产旗舰之光 Mate 二十 Pro， 实际结果也是成功解锁。当然，我们这次也并非全盘搞定了屏下指纹手机，我们手里的十六 Plus 和 R 十七反复尝试都不能进行解锁，而实体指纹按键的手机自然也是不行了。所以超声波指纹在安全性上，相比普通的屏下光学指纹，确实要高出不少。不过也说不准是我们制作的指纹膜太过简陋，毕竟在翻印的时候很难保留。原始指纹的纹路深度信息，所以普通的电容指纹膜可以说基本没辙了。当然，这些也并非表示普通的光学屏下指纹就不安全，毕竟制作指纹膜的过程需要将手按在模具上进行翻印，整个过程必须要机主的配合才可以搞定。毕竟这个模具还是挺烫的。在 VNI 方面，这次最大的设计感觉就像是换了一套皮肤啊，更加圆润了一些，更加扁平和更加模块化设计，更加美观，对于用户也更加友好，学习成本减低了一些。在默认的 APP 内，例如短信联系人等等之中，所需要的阅读内容都是从半屏开始，单手操作更加方便，这个必须给个好评。但是全屏的操作上，三星并没有什么改进，依然是通过底部不同区域的上滑实现返回桌面以及多人物的操作。对于这么一款如此修长、需要靠上一些握持的手机而言，这种操作方式却。是不够友好，同时也取消了之前颇为好评的重按 Home 键返回桌面的功能。如果你之前使用三星有这个习惯，那么在这儿你需要适应一下了。不过三星还是有一些骚操作的，你可以在应用商城下载一款叫 GoodLock 的 APP， 通过对应 APP 自定义一个侧边滑动的返回操作，甚至还可以单独设置左右侧边的滑动触发内容。通过 GoodLock 还可以修改通知栏显示的图标，修改多任务界面以及导航条的显示图标。这个 GoodLock 肯定是个必备软件啊。开头咱们提到了屏幕曲率收小之后，确实减少了一些。操作，但是还是会出现这个问题，也可以通过 GoodLock 的 Edge Touch 进行解决。根据自身的使用习惯，设置阻止区域，解决误触的问题，效果还很不错。这么好用的功能，甚至有一些必须的功能，为什么不把它内置在系统内部呢？让我们多少都不能理解，仿佛更像是在快发布的某一天突然想到了解决方案。哎呀，来不及做到系统内了，不如我们单独出个 APP 吧。类似的操作还有一个，就是在拨打电话的时候，在屏幕电量位置的闪烁的白点第一次遇到的时候，我们还以为这块屏幕有问题，毕竟这个不规则造型。奇特的闪烁白点，怎么看都不像有意为之。不过，三星随后官方表示，这是一个 feature， 用于突出显示距离传感器所在的位置，并且在使用手册中告知用户了这一点。但是，我们在首次遇到这个问题的时候，翻遍了使用手册，也没有找到相关说明或者介绍。当然，这不是重点，重点是我们友商手里同样系统版本的 S 幺零却没有这个闪烁的白点。这个就实在有点不明白了。如果是故意为之，不是应该都有吗？究竟是 bug 还是 feature 给我们整的十分迷糊？你说影响吧，实际使用中真没啥影响，但是真的是逼死强迫症。还有就是大家比较关心的前置挖孔啊，尤其是 S 幺零 Plus 的双摄挖孔，在实际使用中是否有什么影响？在我们的使用中确实没碰到什么问题，软件上三星都给你规避了，只是这个硕大的药丸很难避免不被关注，所以这个时候一定要有一张适合的壁纸，那就非常重要了，可以极大的避免你老是被前摄吸引注意力。更多符合 S 幺零系列的壁纸，在我们的小白测评微信公众号后台回复 S 幺零壁纸这几个关键字，一大堆骚图已经整理好了，双手奉上。哦，对了，对于网上说的前置摄像头。遮挡王者荣耀地图的问题，这显然是个恶搞啊！只要不手动设置强制全屏，自然是不会有这个问题的。最后还有一个提到的就是双立体声扬声器了。三星的双扬声器表现确实很出色，无论是游戏体验还是欣赏电影，都极大提升了使用感受。只是双扬声器的音量均衡上，相比于 iPhone 还是稍逊了一点。口说无凭，大家实际感受一下。
。OK， 各个细节我们全面测评完毕。最后的最后，我们聊几句三星。其实说到三星，作为曾经在国内市场份额高达百分之二十，甚至是唯一可以和苹果相抗衡的安卓厂商，它绝对引领了一个时代。而这个时代就是在苹果彻底改变智能手机之后，安卓崛起的时候。那个时候的国产手机还都只是中低端，通过性价比甚至是出块费送手机的路数来推广自己。当时的三星几乎是中国市场的霸主，安卓阵营无人能及。而在这个三星鼎盛的时候，高价低配，尤其是旗舰机的价格与苹果比肩，但软件优化不足，各种莫名卡顿，这些几乎都是那个时候所有人的共识。但是三星依旧我行我素，这是三星的自信，当然也成了三星最后的软肋。在小米打开了高性价比时代的面前，三星。显得尤为刺眼，尤其是当时三星的国行价格手机远高于国际价格，让消费者极为不满。逐渐，三星的国内市场开始被国产品牌所蚕食，不断被抢占。但是，打败三星的并不是单纯的高价低配、软件优化不足，而是多少都有一些的坐稳太久、第一之后的目中无人，以及问题处理的差异。尤其是对于国内市场。在国内的销量上压死三星的最后那一根稻草，自然是 Note 7了。在 Note 7频发爆炸、自然问题之时，三星却没怎么顾虑过中国用户的感受，甚至没有把国内市场纳入自己的召回手机名录。如此之举，自然让原本高端的形象一落千丈。出问题不可怕，怕的就是你死活不承认。当三星明白的时候，有点为时已晚，因为国内蓬勃的市场和厂商并没有给三星改过的机会。正逢国产机崛起 ，S 八、S 九国行销量惨淡，是市场对三星的反馈。虽然二零一八三星的全球手机销量依然是数一数二。但是在国内市场的二零一八，三星却仅有魅族销量的二分之一。如果是国产厂商，肯定岌岌可危，步入倒闭的边缘了。但是我们全面测评完 S 幺零系列，中肯的说，这次的 S 幺零，我们确实看到了三星更多的诚意。比如国行独有的 L 一加 L 五双频 GPS， 专属的骁龙八五 SOC， 甚至是一项诟病的系统，都做得更加本土、更加好用。同时 ，S 幺零系列二百克不到的重量，加入立体式双扬声器、线性马达、四千一百毫安时的电池，保留了耳机孔的同时，还有 IP 六八的防水。防尘都让 S 幺零的综合实力非常强大。作为测评者，虽然我们的 slogan 是不客观真体验，但是我们还是尽可能的不带偏见去评判一个手机。但市场对于一个品牌的标签，并不会因为一两款机型就会发生改变。至少目前来说，当年蹦七的影响还会影响一段时间呢。但是雄厚的资本、强大的技术积累，三星想要做回中国市场头把交椅，并非没有可能。而这个希望对于三星来说，就是平衡国际与国内市场的价格。三星 S 幺零系列四千九百九十九起步的价格，尤其是三星 S 幺零 Plus。六千九百九十九的国行定价，确实让国内消费者望而却步。而对比港行要高出一千的价格，也让三星看起来有些诚意不足。或许在国内市场某一些机型，呃，更需要变成一次小米，变成一次曾经的三星不屑于去做的性价比，没准就会给整个品牌的销量和口碑带来意想不到的惊喜。在国行港版的价格上，我再多说一句，这个很多小伙伴啊都是在关注啊、呃、三星港版的一个情况。确实，港版的三星的机器是要更便宜一些，而且便宜非常多啊，一般都在一千多块钱左右。如果要是时间长一点，可能会更多。这个有汇率的原因，也有全球定价的这个原因。呃，我个人还是觉得这次国还是有一点点高的。如果你想购买 S 幺零系列呢，港版确实是一个不错的选择，但是有两点你需要注意。第一个就是它的系统跟国行是不一样的。但是呢，现在很多网上的渠道，不管是某宝啊，还是一些渠道，都是可以在购买的时候给你刷成国行的系统。但是在保修上呢，很多店铺都所谓提供什么这个大路眼通用的发票，不要信，都是不行的。这个必须是国行的发票，在国行才可以保修，港版保修你就不用想了。在保修上，很多小伙伴都非常在意，那么我就劝你买国行的机器。这个就是国行和港版的区别，价差确实比较大，比较吸引人。OK， 本期三星 S 1 0 Plus 的全面测评就先跟大家聊到这儿。我个人还是挺喜欢的，质感确实非常不错。除了视频，最重要的就是我们的微信公众号小白测评，每日新鲜资讯，每日语音，每天下午我们在那儿和你语音聊天，聊聊最新发布的手机，聊聊科技圈的趣事。我们的小白物品商城也可以在我们的微信公众号直接进入，三天物流退货，一百八十天保修。啊、呃，港版的三星 S 1 0还有全系列的 S 1 0的机器。即将会上架，关注我们的微信公众号即可。另外也特别说一下，我们的微博是已经改名字了啊。这个之前呢是小白 MTX， 但是为了全网统一名称，我们的唯一官方微博现在是小白测评，大家关注一下。有什么建议、质疑、提问，可以跟我们微博互动。我们的 B 站是正在抽一台小米九 SE， 大家可以关注一下，转发动态就抽小米九 SE。不客观真体验，小白测评，我们下期视频再见。